গাইবান্ধা ডিস্ট্রিকে বর্তমান পানি সম্পদের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এখানকার লোক আগে থেকে গরু বাছুর ছাগল ভাড়া হাঁস মুরগি প্রতিপালনে অভ্যস্ত আমরা এখানে পানি সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি তাদেরকে খামার স্থাপনে উৎসাহিত করি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলো তাদেরকে আমরা হাতে কলমে শিখিয়ে দেই পানি সম্পদের মার্কেটিংয়ের একটা বড় সমস্যা এটা সারা দেশে গাইবান্ধাতেও আছে সেটা হলো যে বিশেষ করে আমি দেখছি যে বিভিন্ন খামারগুলোতে যে দুধ উৎপাদন হয় তারা সময় মতো অনেক সময় বিক্রি করতে পারে না বা দাম পায় না ঠিক মতো এই সমস্যাটা আসলে এই জন্য যে এই যে একটা খুব দ্রুত পশনশীল একটা দ্রব্য এটা যেখানে সেখানে ট্রান্সমিশন একটা সমস্যা যার জন্যে আমরা যদি এটা আমাদের ইন্টারনাল কনজামশন যেটা এটা বাড়াইতে পারি আমরা নিজেরা দুধ খাইতে অভ্যস্ত হব আমাদের বাচ্চাদেরকে অভ্যস্ত করব তাহলে আমাদের বাচ্চাগুলো মেধা সম্পন্ন হবে আমরা এই দুগ্ধজাত প্রোডাক্টটা বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা এটা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করতে পারি আমাদের স্কুল মিল প্রোগ্রাম যেটা আছে সদস্য সরকার যেটা বর্তমানে স্কুল মিল প্রোগ্রাম যেটা চলছে সেখানে আমরা দুধ ডিম মাংস এটুকু এগুলোকে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করি তাহলে আমাদের চাহিদাটা বেড়ে যাবে চাহিদাটা বেড়ে বাজারের মার্কেট প্রাইসটা একটু বাড়বে আমার খামারিরা এগুলো বিক্রি করার সুযোগ সুবিধা পাবে এই সুযোগটা পেলেই তারা খামার স্থাপনে তারা এগিয়ে আসবে তারা আমাদের উৎপাদন তো অব্যাহত গতিতে বাড়তেই আছে এটা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় বিদেশে আমি থাইল্যান্ডে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে আমরা দেখছি যে ওরা স্কুল মিল প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওদের যে মোট উৎপাদন দুধের তার সিক্সটি পারসেন্ট সরকার এক প্রসেস করে বিভিন্ন স্কুল গোয়িং ছেলেদেরকে তারা বিনামূল্যে আট বছর পর্যন্ত তারা সরবরাহ করে তাদের উদ্দেশ্য হলো যে এতে তাদের এই জাতি মেধা সম্পন্ন হবে দেশের বাইরেও এটা রপ্তানি করার জন্য দেশের বাইরে রপ্তানি করতে হলে যে সমস্ত শর্তগুলো যায় এই শর্তগুলো আমাদের ফুলফিল করার চেষ্টা করতে হবে আমরা যদি দেশের বাইরে মাংস ডিম গুলো দিতে পারি তাহলে আমাদের এই সেক্টরটা অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে দর্শক বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম যে যেখানে আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে দর্শক আজকে আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের একটি ডেরি ফার্মে এই ডেরি ফার্মটির প্রচলা শুরু হয় দু হাজার সালে সব কিছু মিলে এখানে প্রায় সাত একর জায়গার উপরে গড়ে উঠেছে ফার্মটি আজকে আমরা আমাদের খামারি চাচার সাথে কথা বলবো এবং শুনবো তার গল্প এবং বর্তমান সময় কেমন আছেন এই ফার্ম দিয়ে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন চাচা কেমন আছেন আছি মা ভালো আছি দু হাজার ষোলো সালে যাত্রা শুরু করলে আরে বাবা ডাকাডাকি শুরু হয়ে গিয়েছে তো ফার্ম শুরু করার আগে একটা উদ্দেশ্য থাকে কেন ফার্ম করবেন আপনারা আপনার উদ্দেশ্যটা একটু শুনি আমার উদ্দেশ্যটা যে যদিও আমার ছোট ভাইটা এটা মূলত শুরু করছে আমি তত্ত্বাবধানে থাকি আমার দুই ভাই ফার্ম দেয়ার ডেইলি ফার্ম দেয়ার একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে দেশের দুধের চাহিদা মিলবে সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে অনেক লেবার এখানে শ্রম দিতে পারবে সেই সঙ্গে আমাদের পয়সা উপার্জন হবে এই পর্যায়ে আর আচ্ছা শুরুটা ডেট পরবর্তী সময়ে একটু একটু করে আপনারা নতুন নতুন বিষয়গুলো যুক্ত করেছেন এই ফার্মের সাথে এবং এই ফার্মের একটা নামও রয়েছে জীবন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাগ্রো ফার্ম दूध आवेदन कर এই খামারে এখন কত পার্সেন্টেজের ফ্রিজিয়ান রয়েছে 64 62 ইভেন 80 আপ করছে আপনারা প্রথমে যখন গাভি সংগ্রহ করেছেন তাই তো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন কিভাবে সংগ্রহ করেছেন জাত বাছাই করতে কোনো ধকল গিয়েছে কিনা 
আমরা পাবনা সিরাজগঞ্জ তারপরে অনেক সময় ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি যাত বাসাই করতে অনেক সময় খুব কষ্ট হয়েছে প্রথম আমরা অতটা বুঝিনি যদিও ট্রেনটা ছিলাম না অতটা তারপরেও আমরা এগুলো দেখেছি যে যার দেখে নিয়ে আসে হয়তো আমাদের চোখে এটা মনে হয়েছে বা আমাদের সাথে যিনি ছিলেন কিন্তু আমরা আসলে সেটা পাইনি পরবর্তীতে আসে দেখি আস্তে আস্তে যেগুলো ওয়েস্টেজ হয়ে গেছে যেগুলো ভালো না বা দুধ বেশি আসতেছে না সেগুলোকে আউট করে দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে একটু ভালো জাতের মধ্যে নিয়ে আসছি আচ্ছা আচ্ছা আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই শিখছি হ্যাঁ আজকে যে জিনিসটা আমরা জানলাম দেখা গেল যে কালকে এর চাইতেও বেটার কিছু ইনফরমেশন চলে এসেছে আপনার উপরে নির্ভর করবে আপনি আসলে কত বছর ধরে খামারটা করবেন আপনি কি খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছেন নাকি দীর্ঘদিন এই ফার্ম পরিচালনা করবার স্বপ্ন নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন সেটা কিন্তু একটা বিষয় থেকে মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আমরা এই ফার্মটাকে দীর্ঘমেয়াদী শুধু না অনেক বড় পরিসরে তৈরি করার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম এই ফার্মটা দুই হাজার পনেরো সালের মাঝামাঝি সময় শুরু হচ্ছে ষোলো থার সাল থেকে পুরো আমরা আস্তে 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 যাত বাছাই করতে 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 এই পর্যন্ত এই পর্যায়ে আসছি যদিও হয়তো তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে কারো লোন নেওয়া উচিত না কিন্তু আমরা যখন এই জাতটাকে ডেভেলপে আনতে পারলাম এবং বড় পরিসরে তৈরি করতে গেলাম তা আনুষঙ্গিক যে কস্টগুলো আসে হঠাৎ করে দেখা যায় যে আমাদের মেনটেন করা সম্ভব হয় না টাকা পয়সা জমা সংগ্রহ করা হয় না তখন বাধ্য হয়ে যেখান থেকে পেরে এটা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে হয় উপায় নেই নারীলে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আর এই কারণেই মূলত পরবর্তীতে আমাদের এই লোনের চিন্তা ভাবনাটা দুই তিন চার বছরের মধ্যে প্রয়োজন নেই এটা ঠিক আছে আর একজন খামারিকে ট্রেন আপ হতেও তিন চার বছর সময় লাগে নইলে সে লোন নিয়ে ড্যামেজ হয়ে যাবে এবং লোন শোধ দিতে পারবে না এবং দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে আচ্ছা আমি কিন্তু বলেছিলাম যে ব্যাংক আপনার ঘরে এই যে গাভি থেকে বাছুর গুলো যে পাচ্ছেন এটাই আপনার ব্যাংক প্রতি বছরে যদি একটা খামারে দশটা গাভিও থাকে তাহলে কয়টা বাছুর আসছে প্রতি বছরে না চোদ্দ মাসে একটা করে বাছুর আসে কিন্তু এখানে একটা ঘটনা আছে যে আমাদের এগুলো মেনটেন কস্ট যেটা আসে যেমন পার ডে দিনে আমাদের ছয়জন থেকে সাতজন লেবার লাগে আবার রাতে পাহারাদার দুজন তো এদের বেতন দেওয়ার পরে এদের খাওয়া দাওয়ার পরে দেখা যায় যে বাছুরের টাকাগুলো হয়তো এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছে শারীরিকভাবে ওরা কতটা সুস্থ আছে শারীরিকভাবে রোগ বেঁধে দিক থেকে মোটামুটি আমি মনে সুস্থ আছে তারপরেও আমি যেটা লক্ষ্য করি ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্কের কিছুটা অভাব থেকে যায় মিল্কিং কাউগুলোকে আমরা প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জিঙ্ক দিতে হয় দিতে হবে এটা দিতে হবে নইলে এদের শরীর ঠিক থাকবে না সেদিক থেকে কিছুটা ঘাটতি অনেক সময় আমরা মেনটেন করতে পারি না পয়সা কাবার করতে পারি না এই কারণে কিছুটা ঘাটতি থেকে যায় তবে অন্য দিক থেকে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে খড় রাখা হয়েছে পাশে আবার ঘাসও আছে ঘাস চাষাবাদ করছেন একটা বড় একটা জায়গা নিয়ে আমরা শুনি কতটুকু জায়গাতে আপনারা ঘাস চাষাবাদ করছেন আমার প্রায় ষোলো বিঘা জমির উপরে আমাদের ঘাস আছে ষোলো বিঘাতে আপনারা ঘাস চাষাবাদ করছেন কি যাতে আমি মূলত এ ব্যাপারে যেটা চিন্তা ভাবনা করছি যে দেখছেন তো খড় তো আমি বেশি রাখি না এই ঘাস পাক চং বা এটা বেশি পরিমাণে দিই এই কারণে যেগুলো মিল্কিং কাউ প্রচুর পরিমাণে ঘাস না খাওয়ালে এটা কনসেপ্ট করবে না সহজে কনসেপ্ট রেটটা কমে যাবে তখন খামারিদের সমস্যা হবে আর একটা জিনিস বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি দেখে শিখেছি যে দুধের সিসার উপস্থিতি বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি যার কারণে আমি অনেক সময় খাদ্যগুলো সেই পরিমাপে দেই এবং অ্যান্টিবায়োটিক সেই হিসেবে ব্যবহার করি ডিওলো সাহেব ডিওলো সাহেব পরামর্শ নিয়ে তাদের দুধে এই পরিমাণ বাজে জিনিস না থাকে সেদিকে খুব খেয়াল রাখছি আমি আমরা শুনি যে আপনি কতটুকু খাবার ব্যবহার করছেন একটা গাভির জন্য ন্যূনতম এক মন বিশ পনেরো থেকে বিশ কেজি কাঁচা ঘাস যেটা এটা ন্যূনতম তাদের জন্য দেয়া হয় অনেক আর তার চেয়েও বেশি যার শরীরের গ্রোথ অনুযায়ী যার যেটা প্রয়োজন এটা দেয়া হয় দানাদার খাবার দানাদার খাবার অনেক সময় এই মিল্কিং কাউগুলোকে যদিও আমাকে আমার মানে গাইড বই যেভাবে দেওয়া আছে প্রতি কেজি দুধের জন্য চারশো গ্রাম তা আমরা অনেক সময় তার চেয়ে কম দিই তবে গমের ভুসি আমরা যেটা আমাদের মেশিন আছে হ্যাঁ হাস্কিং মিল আছে ওই মেশিনে ভুট্টা গম এগুলো মিক্সচার করে বিভিন্ন ধরনের করে এটা অ্যাভারেজ ওইভাবে কাছাকাছি দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের খাবার রয়েছে যেমন অনেক খামারি ভাইয়েরা নিজেরা তৈরি করছে সেখানে সাত আট রকমের উপকরণ থাকছে যখন কিনে নিয়ে আসে সেখানে ছয় সাত রকমের উপকরণ থাকছে এক কেজি দানাদার খাবারে আপনার দশ শক্তি থাকে 
তাহলে 5 কেজি যদি আমি দানাদার খাবার নেই সেখানে 50 মেগাজুল শক্তি আর কত দরকার 30 মেগাজুল 30 আপনি ঘাস থেকে দিতে পারেন 1 কেজি ঘাসে রয়েছে 2 মেগাজুল শক্তি তাহলে 15 দুগুণে 30 হয়ে গেল কিন্তু এই খাদ্যটা আপনাকে দিতেই হবে মানে 80 মেগাজুল শক্তি দিতেই হবে ওজনের উপর নির্ভর করবে মানে আরো বেশি দিতে হবে এবার আমরা শেডের ভেতরে যাব এই শেডে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে কতটুকু রয়েছে দৈর্ঘ্য আছে এখানে 110 ফিট আর প্রস্থটা আছে হচ্ছে আমরা দিতে ছিলে 16 ফিট আচ্ছা 16 আর মাঝখানে 4 আর উচ্চতা উচ্চতা আছে আচ্ছা 21 ফিট প্রায় 21 ফিট রয়েছে আচ্ছা আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন ভালো আছি আমি সাইফুল ইসলাম বলছি আচ্ছা আর উনি এখানে কোন বিষয়টি দেখা শোনা করেন ও মূলত গরুগুলোকে খাবার কিভাবে দিতে হবে দিন দিন কাকে কোন কাজে পাঠাতে হবে ঘাস কিভাবে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে অসুখ কি হইছে আমাকে অবগত করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এই ধরনের আচ্ছা কতদিন ধরে আছেন এখানে আমি দুই বছর প্লাস এই দুই বছর বা তার চেয়ে একটু বেশি সময় কি অভিজ্ঞতা হলো একটা খামার করতে গেলে বিশেষ করে ডেইরি খামার করতে গেলে কোন বিষয়গুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখা দরকার মূলত পরিচর্যার ব্যাপারটা হচ্ছে সিজনাল শীতকালীন সময় গ্রীষ্মকালীন সময়টা আবহাওয়া তাপটা বলতে নির্ভর করে फल घास छमासमेंगे नियमित चल रहे इतिपूर्व जेटा जान आस मैस्टाइटिस आसल तो एक जीवन द्वारा है ना तरह गोरु जो दूध दे दूध दे फ्लोर तो सब समय परिष्कार करते हैं और परिष्कार जो ना थे गोरु दूध देर पर कि गोरु शुए जाए तो मुहूर्ते और ওলানের যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে এখান থেকে কোনো জীবাণু ভাইরাসটা ভাইরাস চলে যেতে পারে এবং ম্যাস্টাইটিস হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই গাভিরা যাতে অন্তত ঘন্টাখানেক শুতে না পারে তার খাবার প্রয়োজনীয় ওই সময় দোহানোর পরে ওই সময় আমরা খাবার দিয়ে দেই যাতে সে অন্তত ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে থাকে আর এছাড়া এই ফ্লোরগুলো নিয়মিতভাবে আমরা মেডিসিন দিয়ে পরিষ্কার করি জীবাণু নাশক দিয়ে পরিষ্কার জীবাণু নাশক দিয়ে পরিষ্কার করি ফ্লোর না চারিদিকটা 15 দিন পর পর এটা করতে হবে আর ওই যে যেটা বলছিলেন আপনি क्यों है से बुझते परिना जेटाते मैस्टाइटिस दूध दहन कर ना वो दूध दहन करारे ओ हाथ दिए जो आकटे गाभते जा तक तरह ये छड़िए जाता दरकार जे सी एम टी टेस्ट छुर देवे जन्मे आगे प्रिपारेशन की 
আসলে আমার যে যে গাবিগুলো কনসেপ্ট করেছে তো এগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে আমাদের তো রেজিস্টার মেইনটেইন করি আমরা তো এই গাবিগুলোকে যখন দেখি সময় এসে গেছে প্রায় কাঁচা কাছি তখন এটাকে আমরা মাসখানি নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যাই আরামদায়ক জায়গা আরামদায়ক জায়গায় নিয়ে যাই নিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় তিন চারটা রাত মানে এইভাবে আমরা লক্ষ্য করি কখন কি অবস্থায় তারপরে দেখা যায় যে খুব লক্ষ্য রাখার পরে দেখা যায় এক সময় আর সময় গনিয়ে আসছে যে এই বাছর হচ্ছে এই অবস্থায় गाभीटार खामेंटर দেখে শুনে কিনে নিয়ে আসতে হবে বাছুরটার বয়স কত এটা কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করতে পারব কিন্তু যদি আমরা অন্যখান থেকে নিয়ে আসি এটা ওরা যেটা বলবে আমাদের ওটা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ওটা মানি নিতে হবে এই বিষয়ে জি 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 এইজন্যই এইগুলো জানতে হবে আর জানতে হলে প্রশিক্ষণ নিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য জি ভালো থাকবেন চাচা এখন এখানে আপনার বাছুর লালন পালন থেকে শুরু করে একদম যে গাভিগুলো দুধ দিচ্ছে আমরা খরচটা শুনি কেমন খরচ পড়ছে একটা গাভিকে যখন কনসেপ্ট যখন দুধ দেয় অ্যাভারেজ একটা গাভিকে সব খরচ মিলে প্রায় দুশো থেকে দুশো তিরিশ টাকা পর্যন্ত পড়ে পার ডে আচ্ছা এরকম একটা গাভির সেটা হচ্ছে মিল্কিং কাউ যেগুলো তাছাড়া যেগুলো আছে এরে বাছুর বা বকনাগারু এগুলো থেকে একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ টাকা পর্যন্ত পার ডে এদের খাওয়া খরচ পড়ে যায় অ্যাভারেজ ঘাস থেকে শুরু করে ফিট থেকে শুরু করে এগুলো পড়ে যায় আর কি मेडिसिन खरचे खरच पड़े ना तबारे खरच निजे मध्य तो सबकि विपणन व्यवस्था बजार मूल्य खामारे जड़ित बेपारेषण करें विपणन व्यवस्था समस्या गो भोग कर सरकार कर संस्था कर दूध कर निर्दिष्ट जैगा नाई যেখানে আমাদের প্রায় সাড়ে পাঁচ মন পাঁচ মন বা কখনো সাড়ে চার মন এই দুধগুলো বিক্রি করব ওরা যারা আসে পাইকার বা বিভিন্ন জায়গা থেকে বা এলাকায় কিছু কিছু দিয়ে তখন দেখা যায় যে দুধের দামটা অনেক কমে আসছে যার কারণে আমাদের এই দুধের যে একটা কস্ট আছে আমাদের দুধটা আনতে প্রোডাকশন কস্টটা আমাদের ওখান থেকে আসে না কিছুটা লসে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে বাসুর দিয়ে আমরা এটা মেক আপ করবো কিন্তু এটা তো কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায় বাজার যতন করতে গিয়ে সেখানেও কিছু কিছু খপ পরে পরে অনেক সময় সমস্যায় ভোগ করতে হয় চাচা আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন হয় এই খাবারে কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন সেই বিনিয়োগের টাকা এই চার বছরে উঠাতে পেরেছেন কিনা বা এখন আপনার এই খাবার থেকে কেমন আসে আমরা যত টাকা বিনিয়োগ করতে বলতে গরু সহ স্থাপনা সহ প্রায় এক কোটি পার হয়ে গেছে তো গরুগুলো এখন যেগুলো আছে যা আছে এই হিসেবে দেখা যায় যে কিছুটা আমরা লসে আছি টোটালটা এখনও কাভার করতে পারিনি আর কি এই পর্যায়ে তো মনে হচ্ছে যে আগামীতে ইনশাল্লাহ হয়তো করতে পারো আরও একটু যত্ন করে সেই পরিসরে যেহেতু এর আগে এতটা অভিজ্ঞতা ছিল না এখন মোটামুটি আসছে তারপরেও আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সামনে যে তারা ভালো করা যায় সেই ব্যবস্থাই দিচ্ছি আর কি জি আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই একটা ভালো সময় মানে ভালো সময় চলছে কিন্তু আরও ভালো সময় আসবে ডেরি সেক্টরে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন দর্শক বন্ধুরা এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে আপনারা ছিলেন অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো আমি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে মারুফ আইনের বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদ হাফেজ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত